they say it's even harder to defend a title than to win one. But you can bet your bottom euro Milan will give it a good go. Paolo Maldini and Frederic Massara have brought in talented midfielders Yassine Adli and Charles de Ketelara, together with former Liverpool star Divock Origi. Serie A is, is one of the best leagues in the world. It's a place where people live for football, they love football. They know the, the history of the club. A 19 leagues, seven Champions Leagues, is, uh, that's, that's unbelievable and the uh, history is immense. Milan's challenge for a 20th Scudetto starts now. After spending just one season back in London at Chelsea, Romelu Lukaku returned to Milan for a third campaign in Inter's black and blue stripes. This hero of San Siro wants once again to lead the team's attack and score for fun in Serie A, this time under coach Simone Inzaghi. In his two seasons with the Nerazzurri, Lukaku scored 64 goals in 95 games, helping Inter win the Scudetto. Three years ago, so much was expected of the Belgian superstar, and he lived up to the hype. The stunning village of Auronzo di Cadore has become Lazio's summer refuge. Tranquil scenery as a backdrop to pre-season training. The fans surround the pitches, an extended family, and in the heart of the Lazio family is a defender who's been with the team since his youth days. I am a black celeste for many years. I started when I was 12 years old. I know everything at Formello, so for me it's like a second home. Wearing this jacket is something special, special because Non lo so, sarà un po' l'ambiente tifosi, la fede, ma è, è qualcosa che ti entra dentro e difficilmente poi lo levi. Quindi veramente spero, spero di raggiungere veramente risultati importanti con questa maglia. Ho iniziato a giocare diciamo, per la squadra per cui tifo e, e per cui sono ancora qua. Here is Cataldi, can shoot, he does! Oh, Cataldi! with an absolute rocket. Lovely set up, and the best goal of the bunch is saved for last, Cataldi! When I was about 5-6 years old, the Lazio was, I think, one of the most strong teams in the world. They had players, players extraordinary and of great personality. un grande maestro perché Luca Steleva è stato un grande maestro sia a livello professionale e poi anche a livello umano c'è stata veramente un ottimo rapporto, un'amicizia e ancora oggi la, la coltiviamo. Eh, mi piacerebbe essere una bandiera da Lazio, certo, ovvio. Io ho sempre detto di voler diventare anche un po' un simbolo per la gente. Non mi sento un giocatore fortissimo, comunque uh, chissà che, che qualità, però a me mi, mi piacerebbe ecco, diventare un punto di riferimento per, per i ragazzi, magari ecco, i nuovi che vengono, eh, sarebbe una bella cosa, insomma. After more than a decade with the squad, Cataldi's evolution seems complete. 32 appearances last season compared to an average of 20 in previous campaigns. The 27-year-old seems a perfect fit for Maurizio Sarri. Another twist in the tail as the substitute Cataldi. Adesso mi vedo nel ruolo di regista. Anche nel corso degli anni è un po' cambiato, quindi adesso il regista richiede un po' più di mansioni, tra virgolette. Quindi, soprattutto col mister, lavoriamo tanto, lavoriamo su, su tanti aspetti, con la palla, senza palla, quindi è, è complicato. Il rapporto con Mr. Sarri è buono, non è uno di tantissime parole, però diciamo che si fa capire con poche. Penso sia, sia un grande allenatore, insomma, l'ha dimostrato in passato e, e, e lo, lo sta facendo anche qui. Veniamo da, da tanti anni di, diciamo, quasi opposto al suo modo di giocare e abbiamo avuto delle, 
delle difficoltà importanti, soprattutto all'inizio. Però adesso la squadra sta rispondendo bene, anche con i nuovi che sono arrivati. Eh, penso che possiamo veramente fare, fare un'ottima un stagione e penso che i miglioramenti li stiano vedendo già da qui. A fifth place finish last season was encouraging but not earth shattering and included the serious low of a 3 0 defeat by Roma. Now is the time to reflect and reset. Abraham and the Englishman dominating the derby. Sicuramente qualche partita è. L'abbiamo toppata alla grande, eh, una su tutte, che qui forse rappresenta um, tutto. Pellegrini! E Lazio are a long way. Quella è stata, secondo me, una bella, una bella mazzata e forse queste, queste partite che non sono andate granché bene ci sono servite un po', un po per, per crescere, per cercare di, di migliorare quelli che erano stati i problemi, perché non erano stati molto tattici o, o tecnici, ma eh, forse più, più mentali. Gli obiettivi della squadra sono, penso, centrare, centrare un posto in Champions. Quando inizio la stagione non penso mai a obiettivi personali, penso sempre a vincere qualcosa con la squadra perché poi alla fine sono, sono le soddisfazioni che rimangono di più quando festeggi, quando festeggi qualcosa di importante con i tuoi compagni, con i tifosi. Quindi eh, se chiudo gli occhi vedo, vedo una Lazio, <ride> una Lazio in punto alto della classifica. Luciano Spalletti's Napoli prepared for the new season at their usual summer camp in the beautiful Italian Dolomites. After Lorenzo Insigne's departure for the MLS, Napoli then lost central defender Caridou Koulibaly, who signed for Chelsea. In came Korea's Kim Min Jae. Two other notable arrivals, former Genoa defender Leo Ostigard and midfielder Kavita Kvaraxhelia. The 21-year-old Georgian has already shown in pre-season friendlies that he's the perfect man for Spalletti's style of play. After a shaky first part of the season, Massimiliano Allegri eventually managed to take a firm grasp of the reins and steered Juventus to fourth place and Champions League qualification. But the old lady wants to get back to her usual winning ways, making the most of her talented youngsters and established stars. After 17 years in black and white, Giorgio Chiellini left for the MLS, and his substitute is Gleason Bremer from Torino. A headline act returns to midfield. Paul Pogba is back after a six-year absence, and the Argentinian winger Angel Di Maria joins what looks like a stellar attack. Jose Mourinho's first season at Roma saw a sixth-place finish in Serie A and a Conference League trophy. Henrich Mkhitaryan left for Inter, but the big news was the arrival of Paolo Dybala. The Argentinian striker was presented in grand style at one of the most magnificent of the Eternal City's many historic sites. Dai, Roma, dai. Roma's attack with Dybala, Abraham and Zaniolo looks more potent than ever. Mu will surely be targeting the Scudetto, which the Gianarossi last won 21 years ago. After a few difficult years, Fiorentino rang the changes in 2021. They appointed a young coach with a proactive attitude, Vincenzo Italiano. President Comiso's high hopes turned into reality thanks to the 2-0 victory over Juventus in the last round. The Viola finally qualified for the Conference League after having watched European competition from the sidelines for five years. Chiellini got the ball, still there for Bonaventura, Duncan! Sono contento di aver ricevuto da parte della società la possibilità di allungare, di prolungare e di essere messo nelle condizioni di dimostrare ancora il mio valore. La gente mi ferma, mi dice, mister, sei stato di parola, siamo arrivati in Europa, era quello il nostro sogno, non era un obiettivo, era il nostro sogno e ci siamo riusciti. 
Now Italiano's team are preparing for the new campaign in their usual retreat in Moena, Fiorentina's summer headquarters for over 10 years. The coach and the management are setting up a squad with both strength and depth, which they hope will be competitive on all fronts in the upcoming season. Pierluigi Gollini is the man chosen to guard Fiorentina's goal. For Atalanta's former number one, it is a comeback. Gollini wore the purple kit during his youth team years between 2010 and 2012. Chiaramente, tornare mi fa un certo effetto. Ho passato solo un anno qua da ragazzino, ma credo che fu un anno fondamentale per me perché diciamo che è l'anno che mi ha preparato a fare tutti gli step successivi che ho fatto nella mia carriera fino ad oggi. Fiorentina have substituted the unknown defender Odrio Zola, who has returned to Real Madrid with Dodo, a Brazilian winger from Shakhtar Donetsk. In the midfield, there's now a dynamic playmaker, Rolando Mandragora, a former Torino player. But Fiorentina's biggest summer signing is Luka Jovic. He is aiming to continue the successful Serbian striker's legacy in Florence. Pa da Dušan ima zaista jako kvalitetno vrijeme ovde. Postigao je puno pogodaka. Pokušaću da daću sve od sebe naravno da budem uspešan kao i on. Mi smo za reprezentaciju sa igrači, ovde ćemo biti protivnici, tako da videćemo kako će sve proći. La Viola's goal for the 2022-23 season is to set the bar even higher through work, attitude and quality. Cercare di essere più bravi dello scorso anno, questo che deve essere il nostro obiettivo. Atalanta ended last season with a 1-0 loss to Empoli and for the first time in five years failed to qualify for Europe. Giampiero Gasperini has to rediscover La Dea's magic, building on last term's positive aspects, such as central defender Demiral, whom Atalanta took an option on. Edison has joined from Salernitana to improve their midfield quality. Atalanta's target is a return to the top four and the heights they have become accustomed to. After a solid first season with the Nero Verdi, coach Alessio Dionisi is upping the ante, putting his squad through two sessions a day at their summer training camp in Vipiteno. Ma sicuramente vabbè, entusiasmo perché si rinizia e quindi voglia di lavorare, voglia di mettersi in discussione, voglia di migliorarsi. Questo deve essere il life motive della stagione, migliorare il percorso fatto l'anno scorso cercando di ripartire da, 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 dalla qualità che abbiamo messo ne, nella stagione scorsa. Trying to make the angle. Domenico Berardi! Per quanto riguarda il modulo credo che l'allenatore si debba adeguare anche ai giocatori, ai giocatori che ha, quindi sicuramente ripartiremo dalla difesa 4 e poi in base alle caratteristiche svilupperemo da centrocampo in avanti. Dobbiamo valorizzare e vogliamo valorizzare i giocatori che abbiamo. Abbiamo qualità, magari abbiamo meno struttura fisica, ma abbiamo qualità e quindi il principio di gioco più importante è giocare, è giocare palla a terra il più possibile. Chips it across, Benardi Scioli, there it is! Talking of quality. Last season's 13 goal forward, a player who came through Sassuolo's youth system, will be integral to their success. Dovrei fare più di un nome, però se ad oggi devo spendere un nome, lo spendo, mi sento di spenderlo per, per il giocatore totale di questa squadra. L'ho definito top player, ma non sono il primo ad averlo definito tale e non sarò sicuramente l'ultimo e dovrei recuperarti. Sicuramente mi piacerebbe iniziare a sentir parlare più di squadra, iniziare ad approcciare di più da squadra perché come individualità abbiamo qualità. Lace it off, lay run, Fratelli! Alla fine i numeri sono tornati perché aver fatto 50 punti non è cosa da poco, non era assolutamente scontato e avrei firmato per chiudere a 50 punti. Quello dove possiamo migliorare è sicuramente nell'equilibrio di squadra perché poi non è la difesa. Gianluca Scamarca stuns that zero. Silences the crowd. Sassuolo finished 2021-22 in 11th place. 
Though match day one looks daunting, a trip to Turin, Dionysi's men came away from Juventus with all three points last October. The coach, though, is looking at the big picture. Il nostro punto di partenza deve essere la, la parte finale del campionato, quindi migliorare la posizione in classifica, cercare di migliorare il punteggio, migliorare i gol fatti, migliorare i gol subiti. E sono convinto che se riusciremo a fare questo è normale che ci toglieremo tante soddisfazioni, però fermo restando che non sarà facile confermarsi perché è più difficile, è difficile fare, ma ancora più difficile confermarsi. Credo che sia difficile infilarsi tra le squadre top della, della Serie A perché, perché hanno, ci sono differenze importanti. There's an experienced assistant in the dugout, Francesco Magnanelli, who spent 17 years plus as a Sassuolo midfielder. Francesco ha intrapreso questa nuova strada da pochi giorni, ma ci ha messo grandissimo entusiasmo. La decisione presa dalla società di ritirare la maglia credo che sia stata una belliss un bellissimo gesto e meritato perché, perché Francesco non è solo un calciatore, tanti lo conoscono come Magnanelli, però è un ragazzo, un uomo che, che ha dei valori e quindi le, le sue conoscenze aggiunte ai valori ora le riporterà nello staff e quindi credo che per, per lui questa esperienza possa essere molto stimolante e formativa. During 2021-22, Thiago Motta's Spezia once again avoided relegation. They ended up in 16th place. Since then, the Aquilotti have appointed former Udinese manager Luca Gotti on a two-year deal. To add experience to one of the division's youngest squads, 28-year-old Mattia Caldara has been signed to lead the defence, with former Samp and Cagliari player Albin Ekdal, who's made more than 250 Serie A appearances, joining the midfield. Sampdoria started last season with Roberto D'Aversa and finished it under Marco Giampaolo, who managed to lead them to safety in the penultimate round. As the club is in the process of being taken over by new owners, the Blue Cercati's transfer dealings are on hold. They'll regroup from their youth ranks. Promising talent Filip Juricic has returned to the club. He proved his skills at Sassuolo and will aim to benefit Samp with his classy touch. While matters in the boardroom are being resolved, Samp are working hard ahead of the new campaign. Ultimately, it ended in rapture. But Salernitana's 2021-22 season was a battle against the odds. The newly promoted club faced ownership uncertainty and the possibility of exclusion from Serie A. By December, just before Daniele Iervolino's takeover, Inter, Roma, Juventus, Fiorentina and Empoli had between them scored 19 goals against Salernitana. When rock bottom, there's nowhere lower to go. But they were determined to rise. The first step, signing 10 players in January. A month later, Davide Nicola replaced Stefano Colantuono as coach, tasked with grabbing salvation from the jaws of relegation. And the former Torino manager didn't disappoint. Four wins and a total of 18 points from his 15 games in charge were enough to keep them up. Bonazzoli, a bicycle kick. The goal stands, the equaliser for Salernitana. New season, new story. Nicola's aim is that all the hard work Salernitana have done in their Austrian training camp will see them perform to a new script this term. Il piacere è soprattutto di ripartire, quindi costruire dall'inizio. L'obiettivo è chiaro, dobbiamo cercare di fare un campionato sempre per la salvezza, ma con meno picchi, con meno batticuori. Noi innanzitutto ci, ci divertiamo a stare tra di noi, ci piace fare quello che facciamo e vogliamo migliorarci sempre più. Sto già pensando insieme ai ragazzi di costruire un progetto diverso che abbia lo stesso obiettivo ma che possa contare magari su, su nuovi interpreti. Three straight wins for Davide Nicola, unbridled joy at the Arechi. Quello che abbiamo fatto è stato soprattutto nell'importanza della rincorsa 
acquisita da parte delle ragazze perché c'erano davvero molti punti di distacco e quindi il percorso eh, fa sì che attraverso i numeri noi possiamo oggettivare eh, il merito di una, di una salvezza. Quest'anno credo che comunque ci vorranno molti più punti. Eh, le squadre sono numericamente le stesse ma ci sono delle neopromosse che hanno delle possibilità importanti. Indubbiamente noi saremo tra quelle che dovranno giocarci la permanenza per il secondo anno in questa categoria. Dobbiamo solo credere eh, che c'è tutto da migliorare e tutto da costruire. I ritiri servono a questo, oltre al piacere di stare insieme e conoscersi come uomini, io credo soprattutto nel lavoro di gruppo e nel lavoro in campo, perché nelle mie esperienze questo ha fatto sempre la differenza. L'idea di giocare per vincere c'è, c'è sempre. Nessuno gioca per pareggiare, nessuno gioca per perdere, tutti vogliono vincere. Secondo me se mantieni questa mentalità riesci a raggiungere quello che desideri. Salernitana will face some of last season's ghosts when they play Roma on match day one. Io non decido nulla sulla carta. Mi piace adattarmi a quello che arriva e alle condizioni che, che incontro perché, perché questo è lo sport. Essere anche intelligente significa avere un rapido adattamento alla realtà. Io non so se sono intelligente, ma so che ho dovuto sempre adattarmi alla realtà in cui mi trovavo a misurarmi. La Roma è una grande squadra che arriva alla prima partita in casa nostra e quindi credo che questo sia già di per sé stimolante. Radovanovic, to go! What an effort! A me interessa solo l'espressione massimale del, del gioco della mia squadra e creare un campionato insieme ai nostri tifosi che sia davvero esaltante sotto tutti i punti di vista, perché alla fine poi noi facciamo questo lavoro soprattutto per loro e, e per sentirci capaci noi. A respectable 14th place finish rounded off a good 21-22 season for Aurelio Andreazzoli's Empoli, whose style of play was, at times, astonishing. Andrea Pinamonti, who scored 13 goals last term, helped keep the Tuscans clear of a nerve-jangling relegation battle. Bairami to provide. Pinamonti delivers. Empoli have a new master at the helm, coach Paolo Zanetti, who played for the club between 2003 and 2006. Aslani has left for Inter. Christian Aslani! But newly signed Luperto, Marin and Ebuehi will all strengthen the side, as will the experienced Mattia Destro. The 2021-22 was a far better season for Torino than their previous disappointing campaigns. Ivan Juric came in, worked his magic and led the Granata to 10th. Captain Andrea Bellotti has left the club after seven seasons, 170 games and 113 goals. Bellotti's responsibilities will be shouldered by strikers Antonio Sanabria, Pietro Pellegri and new Marseille Loni, Nemanja Radonjic. It's what every coach strives for, to win trophies and to earn promotion. And Marco Baroni has achieved both these feats with Lecce. È stata una stagione bellissima, entusiasmante, anche perché noi comunque i programmi societari erano, eravamo partiti per fare un campionato ambizioso. Siamo riusciti eh, attraverso il lavoro, coscienti di aver scritto una pagina di storia importante e questo rimarrà sempre indelebile, però poi bisogna anche voltare le pagine e guardare avanti. Io ogni mattina mi alzo per migliorare tutto, perché come, come pensi di aver conquistato qualcosa in un momento che la, la stai perdendo. No? This isn't the first time Baroni has led Lecce to Serie A. Back in the late 80s, he spent two seasons with the Giallorossi as a defender. In the first campaign in 1987, Lecce were promoted. The year after they secured a remarkable ninth place finish in the top flight. Per me Lecce in un, in un momento storico da calciatore ha rappresentato un rilancio, ha fatto una salvezza bellissima in Serie A, quindi è una piazza che me la sento addosso, me la sono sentita da calciatore adesso ancora di più. 
His successes with Lecce are just one part of an impressive playing career. Baroni made his debut in Serie A with Udinese, then he spent a season at Roma. In 1989, he joined a Napoli side captained by Diego Maradona, where he won the Scudetto. Chiaro che quando sei calciatore hai un'altra testa, c'è una testa che è rivolta più a, a te, meno agli altri, vivi la giornata più individualmente. Quando c'è questo passaggio è chiaro che è un altro mondo, perché hai, hai la responsabilità della tua squadra, della società, della città, dei tifosi. È chiaro che sono due cose completamente diverse in questo momento per me è bellissimo fare questo lavoro e quindi mi piace tutto, mi piace anche la pressione, mi piace e quindi cerco appunto di, di farlo al meglio delle mie possibilità. Baroni has his work cut out. His team launched their season against Inter, then faced Napoli the following week. This top flight campaign will be tough for newly promoted Lecce and closely fought at the top of the table. This is really difficult because I think that this year the Juventus can enter and Milan has done something extraordinary. I think that the three squadres in Lecce are the Juventus and the Juventus. Udinese's 12th place finish last term was powered by Beto and De Lofeo's 24 goals. He's round the keeper and he has finished it too! In charge of this young and talented team is new coach Andrea Sottil, who played for the Friulani between 1999 and 2003. It was farewell to Nahuel Molina, hello to Adam Mazzina, a former Bologna player back in Italy after four seasons in the Premier League. Elas Verona enjoyed a terrific 2021-22. Igor Tudor's squad nearly set a new points record and did score their highest ever number of Serie A goals, 65. Simeone, Caprari and Barak assisted and struck 57 times in total. On the ball forward, now the shot comes in, Simeone with a glorious goal! All three strikers and the coach have left in the summer. Tudor has been replaced by Gabriele Trofi, former Udinese manager. The Giallo Blue have signed two new forwards, Toma Henri from Venezia and Milan Juric from Salernitana. The header, Juric! Cremona have had to wait more than a quarter of a century to climb back to Italy's top flight. And they did it the stressful way, only confirming their promotion in the very last round of the Serie B season. It's a satisfaction that the biggest win is the last day of the unexpected. We bring this emotion still inside, that of the promotion. Defender Emanuele Valeri and striker Luca Zanimacchia know that May's delight could seem a distant memory in an anxious autumn. Però sappiamo già e stiamo già lavorando col col mister, con mister Albini e sarà un anno veramente difficile. Ci sono squadre fortissime, però noi noi faremo il massimo come come siamo abituati e abbiamo abbiamo fatto lo scorso anno e niente, dai, metteremo il massimo impegno. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto una stagione veramente incredibile con tanti giovani e un mix di esperienza giovani vecchi e abbiamo dimostrato di essere veramente una grande squadra e però adesso è veramente un altro anno e dobbiamo fare ripartire da zero perché è un'altra categoria. Sicuramente al, a, livello, a livello di nomi, a livello di giocatori c'è molta differenza. 
E per, il, per il resto comunque il calcio è sempre lo stesso alla fine sia in D che in C che in B che sicuramente anche in Serie A però saranno molto più difficili le partite le avversarie perché sono squadre blasonate come le prime otto che arrivano ogni anno e quindi sarà molto molto più difficile come campionato. To guide them through this new challenge, a new coach, Serie A debutante Massimiliano Alvini has replaced Fabio Pecchia. Mister Alvini lo stiamo, stiamo iniziando a conoscerlo, e però ho notato subito che ha le idee chiare, vuole un calcio propositivo e molto aggressivo e ci sta dando ecco, i primi, le prime indicazioni. Unlike his teammate, Zani Macchia has made two Serie A appearances with Juventus in 2020. Sì, ho fatto il debutto a Cagliari con Sarri e poi la seconda da titolare contro la Roma. Sicuramente la Juve è una maglia importantissima. Passano e sono passati grandi campioni e ne arriveranno sempre di altri. Però poi devi anche godertelo quel momento, no? Eh, sei lì, vedi Ronaldo, vedi Di Bale e dici cavolo, sono qua anch'io e eh, devi per forza essere sul pezzo e farti trovare pronto. The people of Cremona have long dreamed of a Serie A campaign and the Grigio Rossi want to make their supporters proud. Siamo un gruppo molto sorridente e forse questa è la nostra forza. Una, è come una piccola famiglia, no? Cremona è una cittadina e quindi siamo una piccola famiglia, tutti coesi, ci vediamo spesso fuori dal campo e quindi questo ci deve dare una, una marcia in più. Vivere a Cremona è molto, molto bello, dai, comunque è una città molto tranquilla e i cremonesi sono molto cordiali e sono davvero brave persone. E poi soprattutto allo stadio anche ci, hanno, ci seguono sempre in tanti. Nisha Mihailovic's Bologna didn't set the world alight, but they did finish in a solid 13th place. Former Inter striker Marko Arnautovic was influential, scoring 14 goals in his first season with the club. During this summer transfer window, Bologna have made two notable signings, Nico Giannis from Cagliari and Andrea Cambiaso on loan from Juventus. The team will seek to improve on last term and aim for a first top half finish since the 2018-19 campaign. If thrills are what you're after, Monza might well be the team for you. Their promotion to Serie A for the first time was more of an odyssey than a cruise. An epic adventure befitting the club's leading triumvirate of Galliani, Berlusconi and Stroppa. In the final minute of the Serie B campaign, Monza missed out on automatic promotion with a defeat to Perugia. They won the first leg of playoff against Pisa 2-1, but it still wasn't plain sailing. Cue the Brianzoli's toughest ever 120 minutes. It started with Pisa taking the lead, and a nail-biting battle ensued. Sorry, cross away! First minute! Peruato again, Hermansen, he's a double! Da la botta iniziale del 2-0, siamo stati bravi a reagire. È stata una partita folle, però siamo contentissimi. Nonostante le difficoltà, le difficoltà che abbiamo avuto anche durante questa stagione, alla fine siamo riusciti a portarla a casa. From two down, they fought back. Maschin and Danish forward Gitkia managed to level things up with the Tuscans. Christian Gitkia! Is that the goal for Syria? 11 minutes left! For me è incredibile perché io sono Pianzolo, nato, nato a Seregno, quindi per me portare la squadra della mia città per la prima volta in Serie A è un'emozione che, che non ha paragoni. The 90 minutes hadn't decided matters, as Mastino had scored for Pisa late on, making the scores level on aggregate. The match went to extra time and Monza found extra fire. Luca Marone struck and Gutkier got his second. They had done it. Gutkier rolls it in and sends Monza into Serie A for the first time in their history. Cristian! 
these games, this it changes the lives of many people around the club, in and around the club for us players. So a huge achievement. It's been a roller coaster season, ups and downs, but uh, to finish like this, amazing. As a striker to, to finish the game like this, of course, amazing with two goals to help the team. And uh, yeah, I don't know what to say, it's brilliant. Coach Giovanni Stroppa made the impossible possible after only one season at Monza, a mission that Bianca Rossi had been trying to accomplish for the past four years. It was a real challenge, and one the coach has many different reasons to celebrate. Era roba da infarto. Dopo di anche 10 minuti star sotto 2-0 era roba incredibile, soprattutto qua. Per me era una doppia responsabilità perché chiaramente mi lega un affetto ormai più di 30 anni con Berlusconi e Gagliani. Rappresentarli come allenatore della loro squadra, poi soprattutto a Monza dove io ho già vinto un campionato in Serie C da calciatore. È una doppia responsabilità. Averlo fatto è magari fra qualche anno ci ricorderemo e metteremo magari dei, eh, dei puntini. In questo momento me la godo eh, ed è bello, bello. Back in 1986, the Berlusconi Galliani duo led Milan to glory and they're hungry for more success. The players they've brought into Monza show the scope of their ambition. Inter's Andrea Ranocchia and Stefano Sensi, Matteo Pessina from Atalanta and Gianluca Caprari from Ellas Verona. Expect more thrills as Monza test out top gear in Serie A.